అయితే మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు సెలవైంది తప్ప మరి దేని ఎందులో అధ్యయించుతా నా ధర్మం అనగా దాని వల్ల నాకు లోకము లోకములకు నేను సెలవేయబడి ఉన్నాము మొదటి వరుస మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు ఎందు అధ్యయించుట ప్రార్థన ప్రేమగల తండ్రి యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారి నామమన మీ సాన్నిధ్యంలో మేము కనపడినట్లు జ్ఞాపకం ఉంచుకొని ఎరుషులేము ప్రార్థనా మందిరం వి పాల్యం నలభై ఐదవ వార్షికోత్సవ సందర్భంలో మాకు ఇచ్చిన అవకాశం కొరకు స్తోత్రాలు నిన్నటి మా అక్కర కొలది మీ పరిచారకులు నిలువబెట్టి వాడుకుంటున్నందుకు స్తోత్రాలు కొంతమంది రక్షణ కొరకు తీర్మానం చేసుకున్నారు ఆ తీర్మానంలో వారు నిల్చున్నట్లు సహాయం చేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాము ఆన్లైన్లో జాయిన్ అయిన వారిని వచ్చి స్తోత్రాలు సమీప దూర ప్రాంతాల నుండి కూడా వచ్చిన మీ ప్రజలను బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం కొడవారు వారి ఇంటి దగ్గర ఉండి వింటున్న వారిని బట్టి కూడా మీకు స్తోత్రాలు మీరందరినీ ఎరిగిన దేవుడు గనక అందరికీ అవసరమైన మీ ధర్మోపదేశం అనుగ్రహించండి నీ వాక్యము సత్యము నీ వాక్యం బయలుదేరుడితో నీ వెలుకలుగా ఆజ్ఞాపించండి నీ వాక్యము చేత మమ్మల్ని పవిత్రపరిచి నీ వాక్యము చేత మమ్మల్ని తెప్పరిల్లు చేసి నీ వాక్యము చేత మమ్మల్ని జీవింపచేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాము ఇంకా రావాల్సిన వారు ఉంటే అధికమైన ఆలస్యం కలుపుకుని వచ్చినట్లు మీరు సహాయం చేయండి రక్షణ లేని వారికి రక్షణ రక్షణ పొందిన వారికి క్షేమం మేలు కలుగునట్లుగా అనుకూలపరచమని మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాము పాటల ద్వారా ఇచ్చిన సమయాన్ని బట్టి స్తోత్రాలు వాక్య విడుదల కూడా ఆశీర్వాదకరంగా చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం ఈ స్థలాన్ని ఇచ్చిన శిశు కుమార్ బ్రదర్ కుటుంబాన్ని బట్టి స్తోత్రాలు వారిని ఆశీర్వదించి దీవించము ఎంతోమంది పరిశుద్ధులు ఈ స్థలంలో కాలు మోపారు చెమట గాడ్చారు కన్నీరు గాడ్చారు చేతులు ఎత్తారు ప్రార్థన చేశారు ఇది పురుషు పరిశుద్ధ పుణ్యభూమిగా వారికి ఆశీర్వాదకరంగా చేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాము ఈ వీపాలెం గ్రామాన్ని కూడా మీరు ఖండించి రక్షణ అర్థమైన వెలుగులోని కూర్చున్నట్లు చేయండి వారికి పాపక్షమాపణ మారమనసు దయచేసి ఆశీర్వాదంలోని తీసుకురండి ధనిలుగా చేయండి వారి పాడి పంట పశువులు పొలాలను దీవించండి ముప్పదంతుల అరవదంతులు నూరంతులుగా వారిని ఫలింప చేయండి వారు వెలుపలికి వెళ్ళినప్పుడు లోపలికి వచ్చినప్పుడు దీవించమని ప్రార్థిస్తున్నా మీ గ్రామం చుట్టూ మీ కంచ మీ భద్రత మీ కాపుదల అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తున్నా బంధకాల్లో ఉన్న వారిని విడిపించండి అప్పుల్లో ఉన్న వారికి విడుదల దయచేయండి అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న వారికి స్వస్థత కలిగించండి ఏమి చేయలో దిక్కు దోచుకున్న వారిని కరుణించి సరైన మార్గంలో నడిపించండి అలాగే మీ ప్రేమ వర్తమానము వారి జీవితాల్లో మార్చున్నట్లుగా మీరు సహాయం చేయండి ఎరుషులేం ప్రార్థన మందిరాన్ని బట్టి స్తోత్రాలు నలభై ఐదు సంవత్సరాలు మీరు కాపాడి భద్రపరిచినారు ప్రతి కీడ పాయి నుండి తెప్పించినారు ప్రతి ఆపదలో మీరు ఆదుకున్నారు నువ్వెంతైనా నమ్మదగిన దేవుడు కనుక స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నా అనేక మంది సేవకులు వచ్చి పరిచయం చేసినారు ఈ దినాల్లో మీ దాసు సోదర సాలమన్ గారు కుటుంబము మీ ప్రజలను సేవించినట్లుగా మేమును కూడా సేవించుట కొరకై ఋషులే ప్రార్థన మందిరంలోని తీసుకుని వచ్చినందుకు వందనాలు ఇక్కడ వారు సేవ చేసే దినాలు ఆశీర్వాదకరంగా మీరు చేయండి వారికి ఇచ్చిన తలాంతులు కృపావరాలు ప్రజ్వలింప చేయండి ఎన్నడూ దున్నని బీడభూములు దున్ననట్లుగా చేయండి 
కన్నీటితో ఆత్మ సంబంధమైన మందిరమును కట్టునట్లుగా సహాయం చేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాము పరిచయంలో పాలు పొందుతున్న సంఘ పెద్దలను బట్టి సంఘమును బట్టి స్తోత్రాలు వారి కుటుంబాలను కూడా నిండుగా మెండుగా ఆశీర్వదించండి ఆ స్థలాల నుండి వచ్చిన సేవకులు పరిశుద్ధులు సంఘ పెద్దలను బట్టి వందనాలు కనబడని విభాగాల్లో పనిచేస్తున్న వారందరినీ బట్టి స్తోత్రాలు వంటగదిలో పనిచేస్తున్న వారికి కూడా సహాయం అనుగ్రహించి కీడు అపాయం నుండి తప్పించమని మేము ప్రార్థిస్తున్నాము రాష్ట్రాన్ని దేశాన్ని కరుణించండి ఈ వేసవి కాలంలో జనరల్ ఎలక్షన్కి వెళుతుండగా నీ చిత్తంలో ఉన్న పార్టీలు అధికారంలోనికి వచ్చినట్లు తద్వారా నీ వాక్యం ప్రబలమై వ్యాపించినట్లు నీ ప్రజలు సుఖముగా సౌఖ్యముగా బ్రతుకున్నట్లు నీ చిత్తంలో ఉన్న ప్రభుత్వాలను మీరు స్థిరపరచమని ప్రార్థన చేస్తున్నాము రాజ్యము నాదని సెలవిచ్చున్నారు రాజులను నేను నియమిస్తా అన్నారు ప్రభుత్వాలు నావే అని మీ వాక్యములో రాసినారు యహోవా నీ శాశ్వత రాజ్యము ప్రజలందరి మధ్యలో ఆధ్యాత్మికత వెల్లువెరుస్తున్నట్లుగా సహాయం చేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నా బాధతో ఉన్నవారి గాయాలు కట్టండి ఏడుస్తున్న వారి కన్నీరు తుడవండి ఇబ్బందుల్లో ఉన్న వారికి మేలు చేయండి అలాగు నీ ప్రజలు నీ రాకడి కొరకు సిద్ధపరచబడినట్లు అనుకూలపరచండి పరీక్షలు రాస్తున్న పిల్లలను కరుణించి సహాయం చేయండి రాసిన వారికి మంచి ఫలితాలు దయచేయండి కొంతమంది పోటీ పరీక్షలు రాస్తున్నారు వారికి విజయము దయచేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నా కొంతమంది ఉద్యోగాలు కూడా కనిపెడుతున్నారు సహాయం చేయండి కొంతమంది పెళ్ళై వివాహాల కొరకు ఎదురు చూస్తు పెళ్ళై పిల్లల కొరకు ఎదురు చూస్తున్నారు గర్భఫలాన్ని దయచేయండి కొంతమంది యవనస్తులు వివాహం కొరకు కనిపెడుతున్నారు వారికి కూడా మీరు సహాయం చేయండి కొంతమంది ఉద్యోగస్తులు ట్రాన్స్ఫర్స్ కొరకు రైతులు పంట పొలాలు దిగుబడి సరసమైన ధరలు గిట్టుబాటు ధరలు ఇలాగ ఎన్నో విషయాల కొరకు ప్రార్థించి కనిపెడుతుండగా నీవందరినీ ఎరిగిన దేవుడు దేని కాలం అంత చక్కగా నుండినట్లు నియమించిన వాడు అన్ని సర్వజీవిల కోరిక మీ గొప్పిలి విప్పి తీర్చే దేవుడు మీ ప్రజలకు సహాయం చేసి మేలు చేయాలని ప్రార్థన చేస్తున్నా మీరు సమస్తమును బాగుగా చేసే దేవుడు అని మీ శక్తి అపారమైనదని మీ సిలువ ఆధ్యాత్మిక ఆశీర్వాద పంచుల్లోనికి మమ్మల్ని తోడుకుని వెళుతుందని ఎరుగునట్లుగా మా కళ్ళు తెరవండి మా హృదయాలు వికసింపచేయనట్లుగా సహాయం చేయండి ఈ వాక్యం ప్రబలమై వ్యాపించినట్లు చేయండి మీ ప్రజల ప్రార్థనా భూమి మీద నిలువబడి వారి ప్రీతికరమైన పరిచయ జరిగించినట్లు కృప చూపించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం యహోవా నీ వేర్పరచుకున్న వారి క్షేమము చూచు నీ జన్లగలకు సంతోషం బట్టి సంతోషించు నీ స్వాస్థ్యమైన ప్రజలతో కూడి కొని ఆడున్నట్లు నీ ప్రజలేళ్ళ నీకున్న దగ్గర చొప్పున నన్ను కరుణించము మీ రక్తం చేతి కడిగి పరిశుద్ధపరచము మాకు కాదు యహోవా మాకు కాదు నీ కృపా సత్యను బట్టి మీ నామములకే మహిమ తెచ్చుకున్నాము ఈ సునాథుని నామమున తల వంచి ఆరాధించి స్థుతించి ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి దయచేసే చిన్న ప్రకటన కుర్చీలో చాలామంది యవనస్తులైన వారు కూడా కూర్చున్నారని చెప్తున్నారు మీరు ముందు చాలా ఖాళీ ఉంది యవనస్తులైన వారు కుర్చీలోంచి లేచి ముందు వచ్చి కూర్చోవాల్సిందిగా మనం చేస్తాము కింద కూర్చోగల మోక గంట సేపు అనుకునేవాళ్ళు కింద కూర్చోండి ఆ గంట సేపు కూడా నేను కింద కూర్చోలేను అనుకుంటే మీ ఇష్టం సాధారణంగా మన సహవాసంలో కుర్జీలో కూర్చోవడం డిస్కరేజ్ చేస్తాం కానీ ఇలాగ పబ్లిక్ మీటింగ్లు కుర్జీలు ఎవరైనా శరీరకంగా బలహీనులు కింద కూర్చోలేని వారు వస్తారని కుర్జీలు వేస్తాం విచిత్రం ఏంటంటే ఇలాంటి మీటింగ్లో ఎలాంటి వాళ్ళకైనా కుర్జీలో కూర్చోవాలనిపిస్తుంది వాళ్ళ ఇంట్లో అలాగే కూర్చోరు మందిరంలో కూడా అలాగే ఏం కూర్చోరు ఈ మీటింగ్కి వస్తేనే అలాగ అనిపిస్తుంది ఎందుకని నేను కొంతమందిని అడిగితే వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే 
కింద కూర్చుంటే చిన్నతనం అనిపిస్తుంది అండి అందుకే కుర్చీలో కూర్చుంటే కానీ కింద కూర్చోగలను గంట సేపు అనుకునే వాళ్ళు మీరు కింద కూర్చోండి ఎందుకంటే ఇంకా చాలామంది వచ్చేవాళ్ళు ఉన్నారు మీకు తెలుసు కదా గుంటూరు జిల్లాలో సాంప్రదాయం అందుకని వచ్చిన వాళ్ళు మరి వాళ్ళు కుర్చీలు లేకపోతే ముఖ్యంగా పెద్ద వయసు కలిగిన వాళ్ళు కింద కూర్చో లాంటి ఇబ్బంది పడతారు కనుక మీరు కింద కూర్చోగలిగిన వాళ్ళంతా కింద కూర్చోగలిగితే గంట సేపే అలా పెద్ద వయసు ఉన్న వారికి నేను కుర్జీలు ఇచ్చిన వారు అవుతారు అప్పుడు ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది కనుక అందరు కుర్జీలు వేయాలంటే వల్ల పడదు అది మన సహవాస పద్ధతి కూడా కాదు అది మేము ప్రోత్సహించాం కనుక ఎవరైనా స్పందిస్తే మా పిలుపు మీకు చేతులు ఎత్తి కృతజ్ఞతలు మేము స్పందించము అనుకున్నా అది మీ ఇష్టం గలతి పత్రిక ఆరు పదనాలుగులు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క సిల్వ దృశ్యాన్ని అపోస్డైన పౌలు అతిశయించడానికి హేతువుగా పేర్కొనడం ఆత్మీయ జీవితానికి పరాకాష్ట సిలువ దైవ మర్మం సిలువ దేవుని యొక్క అనాధికాల సంకల్పం సిలువ ఆశీర్వాదాల పుచ్చునీళ్ళు సిలువ ఆధ్యాత్మికమైన శోభ క్రైస్తవునికి సిలువ అసంచలమైన వెలుగు సిలువ దైవశక్తి యేసుక్రీస్తు సిలువ మానవ కోటికి భూమి మీద నుండి పరలోకానికి సోపానం ఆ సిలువ ఆశీర్వాదము యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఉచితంగా మానవునికి దయచేయలేని సంకల్పించి కాలము సంపూర్ణమైనప్పుడు దైవ మానవుడుగా ఈ భూమి మీదకి దిగి వచ్చి పరిశుద్ధుడిగా జీవించి పాపరహితుడిగా జీవించి మనందరి కొరకై పాపముగా చేయబడ్డానికి సిలువ మీదకి వెళ్ళాడు ఆ సిలువ యాగమును బట్టి చాగమును బట్టి మానవునికి దేవుడు ప్రసాదించిన ఆశీర్వాదాలు అసంఖ్యాకం అనేకం ఈ సిలువను గురించి ఈ మూడు దినాల్లో మనం కొన్ని సంగతులు నేర్చుకోవాలని ఒక అంశం ఇవ్వబడింది మెట్టుకు ఏ అంశం కూడా మనము ముగించలేము ఎందుకంటే అది ముగించగలిగే అంశం అయితే బైబిల్ కాదు ముగించగలిగే సంగతులు అయితే అది దైవికమైనవి కాదు దైవికమైన దానికి ముగింపు ఉండదు ఆ ముగించడం వీలు కాదు బోధించడం కూడా స్పష్టంగా వీలు కాదు ఏ మానవ నోరు కూడా యేసు ప్రభు యొక్క సిలువను సిలువ మర్మాన్ని వివరంగా వివరించలేదు ఏ మానవ చెవులు కూడా సిలువను పూర్తిగా గ్రహించలేవు ఏ మానవ జీవితము కూడా సిలువ మాధుర్యాన్ని పూర్తిగా అంగీకరించడం దుస్సాధ్య అయినా పరిశుద్ధాత్మదేవుడు మనకు ఇచ్చిన పరిశుద్ధ గ్రంథంలో సిలువ మర్మం దాచుబడి ఉన్న ఆధ్యాత్మిక వెలుగులు వెరిజల్లే సందర్భాలు అనేకము స్పష్టంగా చూస్తూ ఉంటాం నిన్న సాయంకాలము ద పిక్చర్స్ ఆఫ్ ద క్రాస్ ఆఫ్ జీజస్ క్రైస్ట్ యేసు ప్రభు యొక్క సిలువ చిత్రపటాలు అనే పాత నిబంధనను ఆధారం చేసుకొని కొన్ని సంగతులు మనం చూచున్నాం ఉదయకాలాన ద ప్రాఫసి ఆఫ్ ద క్రాస్ ఆఫ్ జీజస్ క్రైస్ట్ యేసుక్రీస్తు సిలువ యొక్క ప్రవచనము నిశ్చయ గ్రంథం యాభై మూడవ అధ్యాయాన్ని కేంద్రంగా చేసుకుని కొన్ని విషయాలు మనం పరిగెరుకోవటానికి ఆరంభించినాం రెండవ సెషన్లో ద పవర్ ఆఫ్ ద క్రాస్ ఆఫ్ జీజస్ క్రైస్ట్ యేసుక్రీస్తు సిలువ శక్తిని గురించి పావులు జ్ఞాపకం చేసిన మూడు సిలువలు మనకు చూపించబడ్డాయి ప్రదర్శించబడ్డాయి 
ఈ రాత్రి పరిశుద్ధాత్మదేవుడు సహాయం చేసే కొలది మీరు అనుమతించే కొలది ద పీపుల్ అట్ ద క్రాస్ సిలువ దగ్గర ఉన్న ప్రజలను గురించి మనం చూడటానికి ప్రయత్నం చేస్తాం యేసు క్రీస్తు యొక్క సిలువ మనుషులు ఎలాగ స్పందించడానికి హేతువుగా మార్చబడుతుంది ఒక విషయాన్ని కొంతమంది జ్ఞానముగా తెలవచ్చు కొంతమంది అజ్ఞానంగా తెలవచ్చు కొంతమంది మంచిదిగా కొంతమంది మంచిది కానిదిగా కొంతమంది శాపముగా కొంతమంది ఆశీర్వాదముగా తలంచవచ్చు వాట్ వాజ్ ఎ బ్లెస్సింగ్ టు ద బిలి సిన్నర్స్ ఇస్ నాట్ ఎ బ్లెస్సింగ్ ఫర్ ద సోల్జర్స్ యాజ్ వి సీ ఇన్ గాస్పల్ అకార్డింగ్ టు జాన్ యోహాన్ సువార్తలు యేసు ప్రభు యొక్క సిలువ దృశ్యాన్ని గురించి మనం చూస్తున్నప్పుడు ఆ సిలువ పాపులకు ఆశీర్వాదంగా ఉంది అయితే అక్కడున్న రోమా సైనికులకు అదొక సామాన్యమైనదిగా ఉంది యోహాన్ సువార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం అనుకుంటా జాన్ చాప్టర్ నైన్టీన్ యోహాన్ సువార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయంలో ఇలాతు యేసును పట్టుకొని సెలవు వేయటానికి రోమా సైనికులకు అప్పగించిన సంగతులు యేసు ప్రభును వారు సెలవు వేయట యేసు ప్రభు ఆ సెలవులో ప్రాణం అర్పించట అరవత యూసేబు యేసు దేహాన్ని తీసుకుని వెళ్ళి పాతి పెట్టుట సారాంశం ఇందులో యేసు ప్రభు యొక్క సెలవు దగ్గర కనీసం మూడు రకాలైన వ్యక్తులు కనిపిస్తారు మొదటి రకం జాన్ చాప్టర్ నైన్టీన్ వాస్ ఎయిటీన్ యోహాన్ సువార్త పంతొమ్మిది పదునెనిమిది అక్కడ ఈ వైపున ఒకనిని ఆ వైపున ఒకనిని మధ్యను యేసును ఉంచి ఆయనతో కూడా ఇద్దరిని సిలువ వేసిరి ఆయనతో కూడా ఇద్దరిని సిలువ వేసిరి యేసు ప్రభువారు మధ్యలో సిలువ వేయబడి ఎడం వైపు ఒక దొంగా కుడి వైపు ఒక దొంగని ఇతర సువార్తల్లో మనం చూస్తూ ఉంటాం ఈ దొంగలకి ఆరంభములో సిలువకు సామాన్యమైనదిగా కనిపిస్తుంది వారేమి దాన్ని ఆశీర్వాదకరమైనదిగా కనపడట్లేదు కొంతమంది ఇద్దరు దొంగలు చూసి యేసు ప్రభుని కూడా భవిష్యత్ లాగా తలస్తుంటారేమో అందుకే ఈ సిలువ దృశ్యము సామాన్యమైన వారికి సామాన్యంగా కనిపిస్తుంది అయితే కొంతమందికి ఈ దొంగలను శిక్షించే స్థలంగా కనిపిస్తుంది ప్లేస్ ఆఫ్ ద కాయిట్స్ ఎందుకంటే దొంగలను అక్కడ సెలవు వేయడం అనేది ఆనవాయితీ కపాల మనబడే స్థలం అని అంటే మన కపాలం ఉంది కదా అది ఎలా అక్కడ యేసుతో పాటు ఇద్దరు దొంగలను సెలవు వేసినప్పుడు యేసుక్రీసు ప్రభుని కూడా వారితో పాటు ఇతరులు లెక్కించుకునే అవకాశం ఉంది అలాగే ఆ భోష వారు తలస్తూ వచ్చినారేమో కనుక క్రాస్ ఈజ్ ఎ ప్లేస్ ఆఫ్ డకాయిట్స్ కొంతమందికి సిలువ కపాలు మనబడే స్థలము గొలగతనే పడే స్థలము దొంగలను సిలువ వేసే స్థలంగా గుర్తించిన వారికి ఆశ్చర్యకరమైన సంగతి ఏంటంటే ఇది దేవుడు సిలువ వేయబడిన స్థలం అని గుర్తించలేదు ఎందుకంటే దొంగల మధ్యలో దేవుడు ఉన్నా దేవుడిని కూడా దొంగలుగా మనుషులు చూస్తారు ఇంకా విచిత్రం ఏంటంటే దయ్యాల మధ్యలో దేవుడు ఉన్నా కూడా దేవుడిని కూడా దయ్యాలుగా చూస్తారు అందుకని యేసు ప్రభు భూతమని కొంతమంది కేకలేసినట్లు వాక్యలే మనం చూస్తాం రెండవ రకం ఏంటంటే యోహాన్ సువార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయ జాన్ చాప్టర్ నైన్టీన్ వర్స్ ట్వంటీ త్రీ సైనికులు యేసును సెలవు వేసిన తర్వాత ఆయన వస్త్రమును తీసుకొని ఒక్కొక్క సైనికునికి ఒక్కొక్క భాగం వచ్చినట్లు వాటి నాలుగు భాగములుగా చేసిరి ఇరవై నాలుగు ఆ వస్త్రం కొరకు చీట్లు వేయమని ఒకరితో ఒకరు చెప్పుకొనరి కొంతమందికి అది చీట్లు వేసే స్థలం ప్లేయింగ్ డైస్ 
చీట్లు వేస్తే ఎవరికి వస్తే వాళ్ళకి అది అంటే వారికి అదొక సరదా స్థలం ఇట్స్ ఏ ప్లే గ్రౌండ్ నాట్ ఏ బ్యాటిల్ గ్రౌండ్ ఫర్ దెన్ వారికి అది యుద్ధ భూమి కాదు ఆటలాడుకునే స్థలం ఇప్పుడు ఎవడం చనిపోయింటారనుకోండి లేదా హజ్ చేసింటారనుకోండి హజ్ చేయబడిన వ్యక్తులే వచ్చి బాధపడుతుంటారు మామూలుగా అక్కడ చూసే వాళ్ళకి ఏంటంటే సరదాగా ఉంటుంది ఇంకా కొంతమందికి ఏమంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది ఇలా రకరకాల మనుషులు కనిపిస్తూ ఉంటారు యేసు ప్రభు యొక్క శిలువ కొంతమందికి ఎలా కనిపించిందంటే వారు చీట్లు వేసుకునే స్థలంగా కనిపించింది ఇట్స్ ఎ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ వ్యాపార స్థలంగా వారికి కనిపించింది అది సైనికులకి సాధారణంగా అబ్బురపరిచే దృశ్యం ఈ రెండు రకాలైన ప్రజలే సిలువ దగ్గర ఉంటే బహుశా మనం ఈ సాయంకాలం ఇక్కడికి రావాల్సిన అవసరం లేదనుకుంటా మనలాంటి కొంతమంది సామాన్యమైన ప్రజలు కూడా ఆ సిలువ దగ్గర ఉన్నారు ప్రభుత్వ స్తోత్రాలు యోహాన్ సువార్త పంతొమ్మిదో అధ్యాయం జాన్ చాప్టర్ నైన్టీన్ వర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ యోహాన్ పంతొమ్మిది ఇరవై ఐదు ఆయన తల్లియు ఆయన తల్లి సహోదరియు క్లోపాబారి అయిన మరియు మద్దెలేని మరియు యేసు సిలువ యొద్ద నిలుచుండిరి సిలువ యొద్ద నిలిచిన వాళ్ళకి కొంతమంది స్త్రీలు కనిపిస్తున్నారు తర్వాత కింద వచ్చినలో యోహానం కూడా ఉన్నట్లు మనం చూడవచ్చు ఇట్స్ ఎ ప్లేస్ ఆఫ్ డివోషన్ భక్తి కలిగిన స్థలం లేదా భక్తులు చేరి వచ్చే స్థలం కనుక సిలు మనుషుల్ని మూడు భాగాలుగా చేసింది ఇక్కడ మొదటిది ఏంటంటే ఇట్స్ ఎ ప్లేస్ ఆఫ్ డకాయిట్స్ అది దొంగల భూమిగా కొంతమందికి కనిపించింది రెండోది ఇట్స్ ప్లేస్ ఆఫ్ డ్యూటీ సైనికుల వలె ఏదో డ్యూటీ కేసరి కదా వస్తాం ఉన్నాం కూర్చున్నాం మన డ్యూటీ అయిపోయేదాక ఎనిమిది గంటలు చేసి చెల్లిపోదాం అనే రెండవ గుంపు భక్తి కలిగిన వాళ్ళు కొంతమంది చేరి వచ్చినారు ఇప్పుడు ముందుకు వెళ్ళక మన ప్రశ్న ఏంటంటే మనం ఈ మూడు రకాలు ఏ రకం మొదటి రకమా రెండో రకమా మూడో రకమా అసలు మన రకమే లేదా ఇక్కడ వాట్ ఈస్ క్రాస్ ఫర్ అస్ యేసు ప్రభు యొక్క సిలువ మనకి ఏంటి ఈజ్ ఇట్ ఏ ప్లేస్ ఆఫ్ డకాయిట్స్ ఈజ్ ఇట్ ఏ ప్లేస్ ఆఫ్ డ్యూటీ ఆర్ ఈజ్ ఇట్ ఏ ప్లేస్ ఆఫ్ డివోషన్ అది ఏదో దొంగలు రేలాడు తీయబడిన స్థలమా ఏదో బాధ్యతగా డ్యూటీ చేసే పన లేదా అది భక్తి పారివశ్యముతో నిండిన పరిశుద్ధ స్థలమా నిజంగా మన మూడో గుంపుకు చెందిన వారం అయితే మూడో గుంపు దగ్గర ఉన్న నలుగురు స్త్రీలకు పురుషుడు యోహాన్ ఐదు మందికి ఆ సెలువు ఏంటో ఈ రాత్రి మనము పరిగెరుకోవటానికి ప్రయత్నం చేస్తాం అంటే మొదట మనం దొంగల కోవకు చెందిన వారం కాదనుకోవాలా హైపాతసిస్ ఇది రెండవది మనం సైనికుల వల్ల ఏదో డ్యూటీ కొరకు వచ్చిన మనం అనుకోవటానికి వీల్లేదు మూడవది మనం భక్త శ్రద్ధలతో ఐఎస్ యొక్క సెలవును ఆశ్రయించిన మనం అనుకున్నప్పుడు ఈ వ్యక్తులు మనకు తారసు పడతారు మనకు అనుకూలంగా ఈ పేర్లో వరసను మనం ఆలోచించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం మొదట యేసు ప్రభుని మరియు గురించి మొదటి చూస్తాం మగ్దలేని మరియ యేసు ప్రభు తల్లైన మరియ మరియు కొంతమంది ఉన్నారు మరియ అనే పేరు అర్థం చాలామందికి తెలియదు అనుకుంటా అందుకనే చాలామంది ఆ పేరు పెట్టుకోవడానికి ఇష్టపడతారు అర్థం తెలిస్తే బహుశా పెట్టుకోరేమో అంటే మరేం చాలా భక్తి పారస్యం కలిగింది యేసు ప్రభు వారిని భూమి మీదకి తీసుకుని రావడానికి దేవుడు వాడుకున్న సాధనం కదా కనుక ఆ పేరు పెట్టుకుంటే మంచి తను పెట్టుకునే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు మంచి ప్రభు స్తోత్రాలు అంటే చేదు బిట్టర్ అని అర్థం ఇప్పుడు ఎవరైనా చేదు అనే పేరు పెట్టుకుంటారా సాధారణ పెట్టుకోరు ఈ మగ్దులేని మరియ ఆమె జీవిత చరిత్ర లూకా సువార్తలో కనిపిస్తుంది అక్క అక్కడ మొదట ఆమెకి ఒక దయ్యాలు పట్టాయంట మామూలుగా ఒక దయ్యం పడితేనే మన ఊర్లో వాళ్ళని భరించలేవు ఎవడు దయ్యాలు పడితే ఇంక ఎలాగ భరించేది ఊరంత ఏకమైన వాళ్ళని ఏం చేయలేరు తెలుసు కదా మామూలుగా ఉన్నప్పుడు మనం పట్టుకుంటే మనకి దొరకతారు కానీ దయ్యాలు పట్టినప్పుడు మన అందరినీ కూడా కొట్టే రకం ఆ దయ్యం పట్టేవాడు వాళ్ళకి అంత శక్తి ఉంటుంది ఎక్కడి నుండి వచ్చింది రోజు చూసే శరీరమే రోజు చూసే చేతులే రోజు చూసే మనిషి రోజు చూసే కాళ్ళే ఎంత మనం చేతులు పట్టుకున్నా కూడా వదిలించుకొని పోతున్నారేంటి అని అనుకుంటాం బైబిల్లో రాయబడిన దేశ ప్రభు దినాల్లో ఒక సేన అంత దయ్యం పట్టిన ఉంటే వాడిని ఎవరు సాధు చేయలేకపోయారంట 
సాగు చేయలేకపోతే అక్కడ ఉన్నాడు అంటే బట్టలు లేకుండా తన గాయపరుచుకొని ఇతరులు గాయపరు అంటూ వారి దగ్గరికి వచ్చింది ఇదేనా మానవ చేత బహుశా అలాంటి దుస్థితిలో ఉందేమో దయమంటే ఈ అపవిత్రాత్మే కాకపోవచ్చు రకరకాల పాపాలు అనే దయ్యాలు రకరకాల దయ్యాలు కొంతమందికి పట్టుకొని ఉంటాయి అది వదలట్లేదు వాళ్ళని తీయ చేయి తీయచ్చు కదా కనిపించదా నాకు కనిపించే మీకు కనిపించట్లేదు అనమాట పాపం అనే దయ్యం అబద్ధం అనే దయ్యం ద్వేషం అనే దయ్యం తిరిగిపోతనే దయ్యం ఇక దయ్యాల పేర్లు గ్రామాల్లో చాలా ఉంటాయి నాకంటే మీకు బాగా తెలుసు అవన్నీ పట్టి వాళ్ళు పీడిస్తుంటే వాళ్ళు బయటికి రావాలనుకుంటారు త్రాగుడు అనే దయ్యం దీంట్లో నుండి వాళ్ళు బయటికి రావాలని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు దాంట్లో నుండి వాళ్ళు బయటికి రావాలని ప్రయత్నం చేస్తుంటారు ద మోర్ దే ట్రై టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ ద మోర్ దే విల్ డ్రెంచ్ ఇన్ ట్రీట్ ఎంత తొందరగా లేదా ఎంత ఎక్కువ బయటికి రావాలని ప్రయత్నం చేస్తారు అంత ఎక్కువగా దానికి వశపరచబడతారు దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ సిన్ పాపం యొక్క బలం ఏంటంటే మనం ఎంత ఎక్కువగా బయటపడాలనుకుంటామో అంత ఎక్కువగా దానికి వశపరచబడేది సాధారణంగా గమనిస్తూ ఉంటాం కానీ ఇక పాప ఏమనుకుంటాడంటే నేను దీంట్లో నుండి బయటపడగలను నా సొంత ప్రయత్నం ద్వారా దీంట్లో నుండి నేను బయటపడగలను అది తాత్కాలికమే ఒక వారం రోజులు అబద్ధాలు చెప్పుకోకుండా ఉండగలను తాత్కాలికమే వారం రోజులు తాక్కుండా ఉండగలను తాత్కాలికమే వారం రోజులు ఎవరితో పోట్లాడకుండా ఉండగలను అది తాత్కాలికమే ఆ తర్వాత మనుషులు ఉన్న ఆ పాపపు నైజము బయటికి స్పష్టంగా వెజలబడుతుంది అప్పుడు మనసు విచ విచక్షణ కోల్పోయిన వాడై పాపం యొక్క ఊబిలోనికి వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంది అలాగ దయ్యాలు బట్టి స్వస్థత ఎంత మాత్రం లేని యవనస్థుని దగ్గర కేసు ప్రభువే వచ్చినాడు వాడిది ఎవరు వారి గరాసినీలు దేశంలో ఎవడనూ సాధు చేయలేడంట నో మ్యాన్ కెన్ చేమ్ హిమ్ అని ఇంగ్లీష్లో రాశారు కొంతమంది అలాగ ఎవరు బాగు చేయలేరు మనిషి ఏమనుకుంటాడంటే ఐ కెన్ టేమ్ మై సెల్ఫ్ ఐ కెన్ టేమ్ మై ఫ్యామిలీ ఐ కెన్ టేమ్ మై సొసైటీ ఐ కెన్ టేమ్ ఆల్ ద థింగ్ పీపుల్ హు ఆర్ అరౌన్ మీ బట్ యూ కెన్ ఆట్ టేమ్ ఎనీ బడీ ఇంక్లూడింగ్ యువర్ సాల్ నీకు నీవే సాధు చేసుకోలేవు నీ కుటుంబాన్ని ఏం సాధు చేస్తావు నీ సమాజాన్ని ఏం సాధు చేస్తావు నీ కులాన్ని నీ ప్రాంతాన్ని నీ ఊరిని ఎవరిని ఏం సాధు చేయగలవు మనుషుడా నీకు నీవే సాధు చేసుకోలేని ఎంత బలహీనడవు ఎవరిని సాధు చేయలేవు అదే బైబిల్ సెలవిస్తుంది అందుకే యోహాన్ సువార్తల పదే పదే అలాంటి మాటలు మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి యోహాన్ సువార్త ఐదో అధ్యాయంలో ఒక కోనేరు కనిపిస్తుంది బెతస్తాన్ని పడే దగ్గర ముప్పై ఎనిమిది ఏళ్ళ నుండి రోగంతో బాధపడుతున్న అక్కడ ఉన్నాడు యేసుప్రభు ఆయన దగ్గరికి వచ్చినాడు ఏంటయ్యా ఎక్కడున్నావు అంటే చాలా కాలం అయిందంటే ముప్పై ఎనిమిది ఏళ్ళు అయింది ఈ కోనేరులో దేవతో చెప్పప్పుడు నీళ్ళు కదిలిస్తుంది మొదట ఎవరు దిగేస్తారో వాళ్ళు ఎలాంటి రోగం ఉన్నా బాగా ఇస్తారో నేను ప్రయత్నం చేస్తాను కనుక అవట్లేదండి అని ఆ వ్యక్తి చెప్పిన మాట ఏంటంటే ఎవడునూ నాకు లేడు ఐ హ్యావ్ నన్ కనుక బైబిల్లో యోహాన్ సోట్లు ఈ మాటలు కానీ ఎవడును నాకు లేడు ఎవడును బాగు చేయలేడు ఎవడు ఎవడు నన్ 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 అలాంటి పరిస్థితుల్లోనికి వన్ పర్సన్ వచ్చాడు నన్నుకి వన్నికి తేడా ఏంటి ఇంగ్లీష్ తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరు లేరా స్పెల్లింగ్ నన్ను అంటే నాలుగు అక్షరాలు వన్ అంటే మూడు అక్షరాలు ఏమైనా దీనికి కలపలన తీసేయాలా తీసేస్తే చాలు ఎన్ అనేది తీసేస్తే వన్ అవుతుంది నన్నులో నుండి వన్ ఆ ఒకే ఒక్కడే యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఆయన సిలువు మీదకి వెళ్ళి పాపల కొరికే మాణించినాడు నన్ను నాకు ఎవడును లేడు ఎవడునూ సహాయం చేయలేడు ఎవడునూ బాగు చేయలేడు ఎవడునూ నా జీవితాన్ని సాధు చేయలేడు అనే దాంట్లో నుండి సాధు చేసే ఒక్కడున్నాడు దయ్యం పట్టిన వ్యక్తి దగ్గరికి యేసు ప్రభు వచ్చినాడు వాడిని బాగు చేసినాడు వాడు స్వస్థ చిత్తుడు అయ్యి యేసు పాదం లేదు కూర్చుని అన్న వాక్యంలో రాయబడింది ఆ గ్రామస్తులు వచ్చిన రాశ్చర్యపోయిన నిజమా ఈ వాడు బాగు చేశారా అలాగే గుడ్డోడు కూడా బాగైన తర్వాత యేసు ప్రభు దగ్గర మాట్లాడుతున్నప్పుడు అనుకున్నారు చుట్టుపక్కల వాళ్ళంతా వీడు మన దగ్గర ఇంత కాలం కనిపిస్తూనే ఉన్నాడు ఎవరు బాగు చేశారు మనుషులకు ఆశ్చర్యం ఏసు జీవితాన్ని మార్చినప్పుడు సమాజానికి ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది 
అలాగా దయం పట్టిన వాడు స్వస్థితుల యేసును వెంబడించడానికి ఆరంభించినాడన్న సంగతి మనకు తెలుసు మాకు తెలియని మరి కూడా అలాంటి కోవకు చెందింది ఆమె దయ్యాల చేత బాధపడుతున్నప్పుడు ఒక పురుషుడు బాధపడి తన దేహాన్ని గాయం చేసుకుంటున్నాడు అంటే ఈమె ఎలాగ బాధపడిందో బైబిల్లో రాయబడలేదు కానీ ఈవిడ దయ్యాలు బట్టిన ఆయన మాత్రం ఆమెను గురించి ప్రస్తావించున్నారు ఏసు ఆమె జీవితాన్ని బాగు చేసినాడు ఆమె ఏసును వెంబడించడానికి ఇష్టపడింది ఏసును సేవించడానికి ఇష్టపడింది ఇప్పుడు ఆమె దయ్యాలు బాగా అయిపోయిన తర్వాత సాధారణంగా ఏమనుకుంటామంటే మనము దేవుని నేను బాగా నమ్ముతాను కానీ నా రోగం అంతా బాగోవాలండి మా కుటుంబం అంతా బాగా కావాలండి మేము పరీక్షలు పాస్ కావాలండి మా పొలాలు బాగా వండాలండి మా గీతలు బాగా పాలు ఇవ్వాలండి ఇలాగ రకరకాల శ్రద్ధలు మనం పెట్టుకొని ఉంటాం తర్వాత అన్నీ బాగా అయిపోయిన తర్వాత దేవుని మర్చిపోతాం ఈ మగ్డలేని మరి యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారిని దయ్యం పట్టినప్పుడు ఎలాగ వెంబడించిందో యేసు ప్రభు వారు చనిపోయేటప్పుడు కూడా సెలవు దగ్గర మనకు కనిపిస్తుంది సాధారణంగా మా అనుకున్న నైజం ఏంటంటే మనిషి బాగున్నప్పుడు తెలుగులో ఒక సామెత ఉంది కదా బెల్లం చుట్టూ ఈగల్లోని బెల్లం ఉన్నప్పుడు అంతా ఈగల మాదిరి అయ్యో బ్రదర్ అయ్యో అక్క అసలు మీరా అని ఈగల వల్లే వాలిపోతాం వాళ్ళు మరణాపాయ పరిస్థితిలో ఉన్నారంటే అని వాళ్ళు మీకు తెలుసు కదా అంటే తెలుసు కానీ అప్పుడు తెలుసులే ఇప్పుడు కాదు యేసు ప్రభు సెలవు దగ్గరికి వచ్చిన ఈ ఐదు మంది లేదా నలుగురు స్త్రీలు ఆ మొక్కలుగా కనిపిస్తుంది మిగతా స్త్రీలంతా అక్కడికి వెళ్ళారు ఎవరు వచ్చేసారా మిగతా వాళ్ళు అంటే ఎవరు బైబిల్లో రాశారు కదా గొప్ప జన సమూహం ఆయన వెంబడించుచుండరి ఐదు వేల మంది రొట్టెలు చేపలు తిన్నారు కదా పురుషులు తర్వాత స్త్రీలు కూడా కొంతమంది ఉంటారు కదా మరి వాళ్ళంతా తిన్నోళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళారు సిలువు దగ్గర ఏముంది తినటానికి రొట్టెలు లేవు చేపలు లేవు చూస్తూ ఆ బాధ భరించాలా కనుక ఎవడని పిలిచినారేమో అమ్మ ఏసుకోని సిలు వేస్తారంటే మనం కూడా వెళ్దామనా అంటే ఏం రొట్టెలు పెడతారా చేపలు పెడతారా ఏం చచ్చిపోయేటప్పుడు రొట్టెలు చేపలు అంటవేంటి ఆయన బాగున్నప్పుడు బోధ చేసేటప్పుడు అవన్నీ మనకి ఏర్పాటు చేసినట్టు కానీ ఇప్పుడు ఆయన చంపేస్తున్నారంట మనం కూడా వెళదామని అనుకుంటే బహుశా నాకు ఇప్పుడు చాలా పనులు ఉన్నాయి మా పొలం పైరు వచ్చేసింది గేదలు పాలు ఇచ్చేస్తున్నాయి ఇంట్లో వాళ్ళని చూసుకోవాలి మా ఆయనకు బాగాలేదు పడిపోయాడు మా పిల్లలు పరీక్షలు చదువుతున్నారు అయ్యో ఉదయం అండి రాత్రి దాకా ఎంత పని చేసినా తీరట్లేదండి రాత్రి పగలు సరిపోవట్లేదండి మీరే వెళ్ళండి సెలవు దగ్గరికి రాలేరు సెలవు దగ్గర క్రైమ్ చెల్లించే వాళ్ళు మాత్రం వస్తారు మీరు చాలా గొప్పవాడు కదా అందుకే ఎంతమంది వచ్చినారు చూడండి ఆశ్చర్యం వేస్తారు ఈ గ్రామాల్లో ఒకరోజు మీరు పొలం పని చేసేవాళ్ళైతే మా అనుకుంటే కనీసం నాకు తెలిసింది చెప్తా ఐదు వందల రూపాయలు మూడు రోజులు మీటింగ్స్ అంటే ఒకరోజు ముందు ఒకరోజు తర్వాత ఐదు రోజులు ఐదు రోజులు పొలం పని మానేస్తే దాదాపు రెండు వేల ఐదు వందలు అంటే మూడు వేల దాకా నష్టం ఒక్కొక్కరు మీరు మూడు వేలు మినిమం నచ్చిపోయినారు ప్రభు కొరకు సెలవు కొరకు ఉద్యోగస్తులకైతే ఏమైనా వాళ్ళు ఖాళీగా ఉంటారు సెలవులు వస్తే వస్తారు లేకపోతే మాది అది పొలం పనులు చేసుకునే వారికి ఎంత కష్టం ఆ రోజు వెళితేనే భవిష్యత్ కడుపు నిండుతుందేమో అనేవాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉంటారు ఆ చేతి పనిని మానేసి ఆ పొలం పనులు మానేసి అవన్నీ ఈ మూడు నాలుగు దినాల్లో పక్క నుంచి చేసి యేసు ప్రభు పాదాల దగ్గర కూర్చుండి ఆ సెలవును చూసి శ్రేష్టమైన అనుభవంలోనికి మీరు రాబడ్డం ఆశీర్వాదకరమైన సంగతి కృతజ్ఞత బుద్ధి అంటే అది యేసు ప్రభు నా పాపాలు క్షమించినాడు నా దయ్యాలు వెళ్ళగొట్టినాడు ఆయన చనిపోయేదాక నేను ఉంటా అందుకని ఒక వ్యక్తి మనకు ఆధ్యాత్మికంగా చాలా సహాయపడినప్పుడు ఆ వ్యక్తి చనిపోయినప్పుడు ఆ పార్టివ్ దేహం చూసి ఏదో ఒక ముందు దోషుళ్ళు మన్నిచ్చేసి వస్తే అది కృతజ్ఞతకు క్షేమం ఆశీర్వాదం మనమేమనుకుంటామంటే అలాంటప్పుడు ఆయన ఆయన సంగతి నాకు బాగా తెలుసులేదు సాగు ఎప్పుడో వచ్చిండాల్సిన ఆలోచన ఉదాహరణకి సొమ్మేలు మొదటి గ్రంథంలో సొమ్మేలు మంచి ప్రవక్త గొప్ప వ్యక్తి దేవుడు ఆయన పిలిచినాడు దేవుని మాట స్వయంగా నేరుగా విన్నాడు ఆయనకి ఏంటో కానీ సవలు అంటే చాలా ఇష్టము అదేంటో కానీ దావిద్ అంటే అస్సలు ఇష్టం లేదు ఇలాగ ఉంటారు ఆ దైవ వర్తమానికులు దైవ సేవకులు అని అనుకుంటారు కదా మీరు ఉన్నారు బైబిల్లో 
సాధారణంగా ఆత్మీయులు మనం ఇష్టపడాలి కదా శరీరాన్ని సార్లు అంత ఇష్టపడకూడదు కదా సౌలు శరీరాన్ని సాడు దావిది ఆత్మీయుడు కనుక సమయంలో దావిదిని ఎక్కువ ఇష్టపడాల ఇష్టపడితేనే కదా అభిషేకం చేసినాడు అని మీరు అంటారేమో దేవుడు పంపించినాడు ఆయన్ని ఆయన అంత తెలియకపో ఏ రకం కాదు నువ్వు పోయి ఖచ్చితంగా సమయ దావిదిని అభిషేకం చేయాలంటే ఎవడు చేయలే దావిది అంటే మొదటి వాడు రెండోవాడు మూడోవాడు నాలుగోవాడు ఐదోవాడు ఆరోవాడు ఏడోవాడు కానీ కాదని సెండ్ క్లాస్లో పాటలు ఉంటుంది కదా కనుక ఆయన వచ్చేదాకా కూర్చున్నాడు ఏదో దేవుడు చెప్పాడు కదా వెళ్ళేసి వస్తామని చేసినాడు కానీ ఆ తర్వాత ఇప్పుడు నేను అడగటా కొన్ని ప్రశ్నలు మీరు నేరుగా సూటిగా జవాబు చెప్పండి అంటే నేను ఇక్కడ సమయాలు చరిత్ర తప్పు చెబుతున్నానని కాదు అర్థము ఎందుకో కొంతమంది అలాగే ఉంటారు సౌలు సమయాల మీద మరించండి సౌలు దావిదను చంపటానికి విశ్వ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాడు కదా ఏ రోజైనా సమయాలు సౌలను పిలిచి ఏంట్రా బాబు నువ్వు దావిదను చంపడానికి అంత ప్రయత్నం చేస్తున్న వాడు ఇంకీట్ చేశారా సెట్ అయి మా మా మర్యాదగా పని చూసుకొని రాజ్యం పరిపాలన చేయమంటే ఈట పట్టుకుని పోతానంటావు అది పట్టుకుని పోతానంటావు ఆయన కూడా నీ మాదిరి విశ్వాసే కదా ఆయన కూడా నేను అభిషేకించినాను కదా ఏంటి కళ దొరుకుతున్నాయా సెట్ అయి రాజ్య పరిపాలన చేస్తే చేసుకో లేకపోతే నీ సంగతి చూస్తా అని మాట్లాడవచ్చు కదండి ఆయన ఉన్నంతకాలం ఏ నాడు కూడా సౌలని పిలిచి మాట్లాడలేదు కొంతమంది అలాగుంటారు మంచి వాళ్ళు గొప్పవాళ్ళే వాళ్ళు ఇతరులు చేస్తుంటే ఆయనకి సమ సౌలు ఎలాంటి వాడో దావిది కూడా ఆయనకి అలాంటి వాడే కదా ఇద్దరిని సమానంగా చూసుకోవాలి కదా మరి చూసుకోవట్లేదు అంటే దావిది పోయి సౌల్ దగ్గర ఏం చె సమయాల దగ్గర ఏం చెప్పినట్లు వాక్యలే మనం చూడము చూడండి అంకులు ఎలాగ చేస్తున్నాడు నన్ను తరమేస్తున్నాడు నేను ఏం పొరపాటు చేయలేదు ఊరు ఊరు పట్టుకొని తిరుగుతున్నాను నన్ను చూడండి అంకులు అని కూడా ఏం చెప్పుకున్నట్లు వాక్యలే మనం చూడము మరి ఇవన్నీ చూస్తుంటాడు కదా మార్చొచ్చు కదా నలభై ఏడులో నాట్ ఎవెన్ అ వన్స్ ఈ కరెక్టెడ్ సాల్వ్ ఒక్కసారి కూడా సౌలును ఆయన దిద్దటానికి సరిదిద్దటానికి సలహా ఇయ్యటానికి ఆలోచన చెప్పటానికి ప్రయత్నం చేయలేదు ఎందుకో తెలియదు పోనీ దావిద్ లాంటి వారిని పిలిచి నేను ఇటు తరముతున్నాడు రా నా జాగ్రత్త నేను ఇంక అంతకంటే నీకు ఎక్కువ చెప్పలేను దేవుడే నిన్ను కాపాడతాడు అని దావిదం ధైర్యపరిచినట్లుగా వాక్యం మనం చూడవు న్యూట్రల్గా ఉంటారు కొంతమంది భక్తులు వాళ్ళు ఏమనుకుంటే బ్రదర్ ఉయ్యారు న్యూట్రల్ దెర్ ఈస్ నో న్యూట్రాలిటీ అని క్రిస్టియానిటీ ఏదర్ యూ షుడ్ బీ స్పిరిచువల్ ఆర్ యూ షుడ్ బీ కార్నల్ నువ్వు ఆత్మీయంగానే ఉండాలా శారీరకంగా ఉండాలా యూ కెన్ నేవ్ యూ కెన్ నెవర్ బీ ఏ న్యూట్రల్ పర్సన్ నువ్వు ఆత్మీయుడిగా ఉండకుండా శరీరాన్ని సాడుగా ఉండకుండా మధ్య రకంగా ఉండటానికి ఉండట్లేదు అలా కుదరదు నువ్వు ఆత్మీయమైన వార్త కలిసి దావేది లాంటి వార్తనైనా పని చేయాలా లేకపోతే సౌల్ లాంటి వార్త నుండి అయినా బయటపడాలా అలా చేయలేకపోయారు మీకు తెలుసు అనుకుంటే ఇదంతా నేను కథ ఎందుకు చెప్తానంటే సమయంలో గ్రోత్ చనిపోయాడు సమయం జరిగిన తర్వాత ఎవరు భూస్థాపన చేశారు తెలుసా మీకు ఎవరు చేసింటారని మీరు అనుకుంటారు ప్రతి వారికి ఇది వస్తుంది కదా ఏదది మరణం మరణం నిశ్చయం తథ్యం అది వచ్చినప్పుడు మరి ఎవరు మన దగ్గరికి వస్తారు ఎవరు మనకు సహాయం చేస్తారు ఎవరు మనల్ని భూస్థాపన కార్యక్రమం చేస్తారు ఎవరు మనకి చేస్తారు చూడండి సమయలు మొదటి గ్రంథం ఇరవై ఐదో అధ్యాయ మొదటి వచ్చిన వన్ సెమెల్ షాఫ్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ వాస్ వన్ ఒకటో సమయలు ఇరవై ఐదు ఒకటి సమయలు మృతినుందగా ఇస్రాయలీలందరూ కూడుకొని అతడు చనిపోయినని ప్రలాపించు రామాలోనున్న అతని ఇంట నివేశంలో అతనికి సమాధి చేసిన తర్వాత దావీదు లేచి పారాణారణ్యమునకు వెళ్ళాను ఎవరు చేశారు సమాధి సౌలేమయ్యాడు వాట్ హ్యాపెన్ టు హిమ్ ఏమయ్యాడు కొన్నిసార్లు అలాగే జరుగుతుంది మనం ఎవరిని పట్టించుకోము మనం ఎవరిని తక్కువ అంచనా వేస్తాం మనం ఈయన ఏం లాభం లేదనుకుంటామో వాళ్ళే మనం సమాధి చేసే పరిస్థితి వస్తుంది మనం ఎవరిని బాగా అనుకుంటే అబ్బా ఈ బ్రదర్ సౌలు అని సౌలు అంటే పడుతుంటాము మరి ఎక్కడికి వెళ్ళాడో తెలియట్లేదు ఆ గొప్పడే కదా వచ్చి రాజరిక్క వైభవంతో సమాధి చేసిండు వచ్చు కదా అలాగ చేయలేకపోయాడు ఇప్పుడు దావిది రాజ అంటే అది అంటారు కదా అధికార లాంఛనాలతో సమాధి చేసింటారని అలా కాదు ఇప్పుడు దావి తరం పడుతున్నాడు కనుక సామాన్యంగా సమయాల యొక్క సమాధి చేసినట్టు మనం చూస్తాం దావి ఇది కృతజ్ఞత కలిగిన వాడు ఇది చెప్పడానికి ఇదంతా చెప్పాను మగ్ధలేని మరే కృతజ్ఞత కలిగింది ఎందుకంటే దయ్యాలు పోయినాయని 
తన దాన్ని తను వెళ్ళి తన జీవితం కొనసాగించలేదు యేసు ప్రభు చనిపోయేటప్పుడు సెలవు దగ్గర ఉంది పాత నిబంధనలకు ఉదాహరణ నేను చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేసిన సమయలు దేవుని ద్వారా ఏర్పాటు చేయబడిన వ్యక్తి సౌలు దేవుని ద్వారా ఏర్పాటు చేయబడిన మొట్టమొదటి ఇస్రాయలీ రాసు కానీ సౌలు ఇక్కడ సమాధి దగ్గర ఇన్వాల్వ్ అయినట్లు యాక్టివ్గా మనకు కనపడదు ఆయన పొందిన అభిషేకానికి మరి సమ సొమేల్ యొక్క సమాధి దగ్గరికి రావాలి కదా దావీదును ఆయన అభిషేకించినాడు దావి తను రుణం తీర్చుకోవటానికి సౌలు యొక్క సమూహేలు యొక్క సమాధి దగ్గరికి వచ్చినాడు ఇది కృతజ్ఞత ఇది ఉపకారం ఇది దైవ లక్షణం ఇది ఆధ్యాత్మికంగా ముందుకు సాగిపోయే వారి యొక్క సంగతి మామూలుగా మనమైతే ఏమనుకుంటాం రోజు నేను ఇలా పరుగులు తీస్తున్నాను మిన్నల్లి వలె కౌజు పెట్టేవలే కాళ్ళకి చెప్పులు లేకుండా అటు ఇటు పోతున్నాను అదుల్లామ గుహల్లో ఉన్నాను ఇలా రకరకాల కఠినమైన పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు ఏ రోజైనా పిలిచి ధైర్యంగా ఉండను నేను నీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తానని చెప్పినట్లు కానీ లేదా నేను సౌల్తో మాట్లాడతానని చెప్పినట్లు కానీ ఏం గుర్తులేదు ఏంటి ఇంకా ఆయన చనిపోతాడు ఏమేళ భూస్థాపన చేస్తానులే సాధన ఇంకేం చేస్తాం నాకు ఆరంభంలో మేలే చేశాడు కానీ చివరిలో ఏం మేలు చేయలేదు ఆయన బహుశా మనస్తాపంతో దూరం ఉండొచ్చు దావిద లాంటి వాడు కాదు అందుకని సమయల దగ్గరికి వచ్చి ఆయన భూస్థాపన కార్యక్రమంలో పాలు పొందినట్ల వాక్యాన్ని మనం చూస్తాం అంటే నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఒక క్రైస్తవుడు ఇంకో క్రైస్తవం ద్వారా మేలు పొందిన తర్వాత ఆయన వ్యక్తి యొక్క మేలుకు కృతజ్ఞత చెల్లించే ఆఖరి అవకాశం సమాధి ఇఫ్ ఐ మిస్ దిస్ పెళ్ళిళ్ళకి మీరు అటెండ్ కాకపోయినా పర్వాలేదు అంటే అలాగ చెప్తున్నాను పెళ్ళి మానేయద్దండి మానేయలే నా ఎందుకు మానేస్తారు ఏమో అంత అమాయకులా పిలవాలి కానీ అందుకే చూడండి పెళ్ళికి ఎక్కువ మంది ఉంటారా భూస్థాపనకి ఎక్కువ మంది ఉంటారా అంటే ఎవరో గొప్ప భక్తులు భక్సింగ్ గారు ఇట్లాంటి భూస్థాపన కంటే ఎక్కువ మంది ఉంటారు కానీ సామాన్యమైన వాళ్ళు చనిపోతే వాళ్ళు పెళ్ళి కంటే భూస్థాపనకే తక్కువ మంది ఉంటారు ఎందుకని మరి పుట్టిన దినం కంటే మాన దినం గొప్పది అంటారు కదా మేలే అంటారు కదా అప్పుడు తక్కువ వస్తారంటి వచ్చి చూసి చూసి వెళ్ళిపోయారు కదా పెళ్ళికి అలా చూసి చూసి వెళ్ళిపోతారండి వెళ్ళిపోతారా చెవరేంటి చూసి చూసి వెళ్ళిపోరు పెళ్ళి కొడుకు పెళ్ళి కూతురు పక్క నిలబడి ఫోటోది మమ్మల్ని కూడా ఇంకా హాల్లో లైట్ లాభ చేసి లేకపోతే అందరు వెళ్ళిపోతున్నారు అది ఇది అనేటప్పుడు కానీ వెళ్ళిపోరు ఎందుకంటే చాలా రెడీగా అంద అయ్యి వచ్చి ఉంటారు కదా అందంగా ముస్తాబ్ అయ్యి వచ్చి ఉంటారు కదా కానీ పెళ్ళి కాదు ప్రాముఖ్యము అందరిని చూడటం ప్రాముఖ్యం అయితే భూస్థాపన దగ్గర అలాగ రారు కదా ఎలాగ పడుకొని ఉంటారు అలాగే లేచి వచ్చి ఉంటారు సేమ్ కనుక భవిష్యత్ దానికి ఎక్కువ మంది ఉండరేమో సమయం యొక్క భూస్థాపన దావిది చేసి తన కృతజ్ఞత బుద్ధి సాటుకున్నాడు ఇది సిలువ మర్మము మన ఆధ్యాత్మిక క్రైస్తవ జీవితంలో ఈ మగ్గలేని మరే కూడా యేసు ప్రభు యొక్క సిలువ దగ్గర నిలిచింది ఆయన చనిపోయే క్షణాల్లో అది ఆధ్యాత్మికమైన మధురమైన అనుభూతి అందుకే మనకు తెలిసిన ఎవరన్నా నాన్నమ్మో అమ్మమ్మో తాతయ్య ఇలాంటి వాళ్ళు చనిపోయినప్పుడు మనం సాధారణ కొన్ని ప్రశ్నలు అడుగుతుంటాం కదా ఎవరినన్నా తాతయ్య చనిపోయేటప్పుడు ఎవరున్నారు పక్కన అమ్మమ్మ చనిపోయేటప్పుడు ఎవరున్నారు పక్కన ఎవరు లేరు ఎలాంటి పరిస్థితులు జరుగుతుంటాయంటే అప్పటిదాకా మనం కత్తర కావాలి కూర్చొని ఉంటాం ఇట్లే హాస్పిటల్లోనే కానీ ఇంట్లో కానీ అయ్యో బాగాలేదంటే బాగలేదంటే బాగలేదంటే ఎప్పుడో 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 అని అప్పుడే మనకి ఏదో ఫోన్ రావడమో వాష్రూమ్కి పోవడమో అప్పుడే పోతాము వచ్చేటప్పుడు గయా అప్పుడు వెళ్ళి చూస్తుంటారు అరే అరే ఎవరు లేనప్పుడు వెళ్ళిపోయావేంటి ఇప్పుడు దాకా ఉంటేనే నువ్వు వెళ్ళేటప్పుడు లేందే ఇంకా అప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది మనం ఇప్పుడు దాకా ఉన్నాం అవసరం అయినప్పుడు లేవు అయితే యేసు ప్రభు వారు చనిపోయేటప్పుడు ఆయన పుట్టినప్పుడు కొంతమంది అన్నారు ఆయన బోధించినప్పుడు వేల మంది ఆయన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఆయన చనిపోయేటప్పుడు సిలువ దగ్గర ఐదు మంది మనకు కనిపిస్తున్నారు దట్ ఈస్ ద హ్యూమిలిటీ ఆఫ్ హిస్ క్రాస్ ఈ మగ్గలేని మరియు సిలువ దృశ్యం మనకు జ్ఞాపకం చేసే మొదటి సంగతి ఏంటంటే ఇట్స్ ఎ ప్లేస్ ఆఫ్ రిడమ్షన్ విమోచన స్థలం మగ్గలేని మరి అని అడిగితే రెండోది మనం ఇక్కడ చూస్తాం సలోమీ 
ఈమె యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి కథన్ పిన్ని అని అంచాం కదా మనము యేసుప్రభు యొక్క తల్లి ఉంది కదా మరేమ గారు వాళ్ళు ఇద్దరు అక్కడ చెల్లాడు తోబుట్టు కానీ యోహాన్స్ వార్త పంతొమ్మిదో అధ్యాయంలో ఆమె కూడా సెలవు దగ్గర మనకు కనిపిస్తుంది ఆ సెలవు దగ్గర కనిపించేవారు ఆధ్యాత్మికమైన ఆశీర్వాద అనుభవాన్ని పంచుకున్నట్లుగా ఈ వాక్యం మనకు జ్ఞాపకం చేస్తుంది యోహాన్స్ వార్త పంతొమ్మిదో అధ్యాయములు ఇరవై ఐదో వచ్చిన ఆయన తల్లి సహోదరి ఈమె పేరే సులమేని మనకు పరిచయం ఈమెకిది ఎలాంటి స్థలం ఆమె చాలా తక్కువ చూస్తాం మనం యేసుప్రభుతో మాట్లాడేది ఒకసారి వచ్చింది యేసుప్రభు దగ్గరికి వచ్చేసి యేసుప్రభు నాడు ఏంటమ్మా వచ్చేసారు అని ఏం లేదు చిన్న కోరికతో వచ్చేసాను ఏంటో చెప్పేయాను ఏం లేదు నా కొడుకు ఒకడు ఎడం వైపు ఒక కొడు వైపు మిత్రుల పాట కూర్చోవాలండి సింహాసనం మీద అయ్యో అంత పెద్ద మాట అంటారు ఏంటి ఆ మరి అంత మాత్రం కూర్చోకపోతే ఎలాగా ఎందుకు వాళ్ళిద్దరు కొడుకుల గురించి ఆమె మాట్లాడుతుంది యాకోబి వ్యవహారంలో కదా ఎందుకు వాళ్ళని గురించి మాట్లాడుతుంది ఎందుకు మాట్లాడిందంటే మతేశు వార్త అధ్యాయంలో బహుశ ఇరవై అధ్యాయం అనుకుంటా మతేశు వార్త పదహారో అధ్యాయంలో ఆమె దృష్టిలో పేరుతో నేను డిస్క్వాలిఫై చేసింది ఎందుకంటే మతేశ్వర పదహారో వచ్చినలో ఇస్ప్రోవ్ అన్నాడు సాతాన నా వెనకకు పో అని పేరుతో అనేటప్పటికీ ఇంకా ఈమె ఇతరులకు తెలుసుతుంది కదా అన్నారని అందుకే యేసుప్రభు పేరుతున్న సాతన అన్నాడే కానీ యేసుప్రభు సింహాసనం నొక్కుడు వైపున ఎడం వైపున వెళ్ళి ఉండే అవకాశం లేదు ఇంకా నెక్స్ట్ ఎవరు ఉండేది నా కొడుకులే కదా కానీ ఒకవేళ ఎడం వైపు కుడి వైపు ఉంటే మంచిది అని మంచి లాజిక్తో వచ్చింది ఆమె కానీ ఆ లాజిక్ నెరవేరలేదు అనుకో ప్రభు అన్నాడు నేను తాగే పాత్రలతో వాళ్ళు తాగుతారా ఆ తాగేస్తారు అయ్యో ఎప్పుడు తాగుతూ ఉంటారు అది ఏంటి అలవాటు అది సరదాగా మాట్లాడుతూ వచ్చింది ఎంత పిన్ని అయినంత మాత్రాన యేసుప్రభుకి ఏం పక్షపాతం లేదు ఆ తర్వాత మనకు తెలుసు యేసుప్రభు వెళ్ళిన మార్గం కూడా వాడు వాళ్ళకు కూడా వెళ్ళి ఆధ్యాత్మికమైన వారుగా మార్చబడినట్లు వాక్యంలో మనం చూస్తున్నాం కనుక ఈ స్థలము ఆమె శిలువ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు గుర్తు చేయబడింది ఏంటంటే ఆధ్యాత్మికమైన బహుమానం అని పొందండి ఒక తల్లి మీరు ఊహించండి నేను చాలాసార్లు అనుకుంటుంటా ఒక తల్లి ఒక కుమారుని యేసుప్రభుకి ఈయడమే గొప్ప సంగతి నాకు తెలిసి తల్లి మాత్రమే ఇద్దరు కుమారులు ఇచ్చింది అర్థమైందా ఇద్దరు అపోస్తులు అయ్యారు ఇద్దరు గొప్పవాళ్ళు అయ్యారు ఇద్దరు ఉరుమిడి వారు అని పేరు వచ్చింది ఇద్దరు వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ప్రభు కొడుకు బలమైన సాక్షులు అయ్యారు అలాంటి ఇద్దరు కొడుకులు ఉంటే ఎంత బాగుండు మనకు కూడా ఉన్నారు చెప్తారు మాకు ఎంతమంది కొడుకులు ఐదు మంది కదా ఏమేమి చేస్తున్నారు ఒక రైర్ ఫోర్స్లో పనిచేస్తున్నారు అంటే వీధి నెంబర్ తిరుగుతుంటారు ఒకరు గాలికి తిరుగుతున్నారు ఇలాగ ఉండేవాళ్ళు ఉంటారేమో కానీ యేసు క్రీస్తు ప్రభువును వ్యూహాన్ని ఆకోవలి సేవించేవారైతే ఎంతో బాగుండ్రు నాకు తెలిసి ఈ భాగ్యం ఏమికే వచ్చింది అనుకుంటా ఆ నా కొడుకులు యేసు ప్రభుతో ఉంటారు ఇప్పుడు యేసు ప్రభు సిలువు దగ్గరికి నేను ఎందుకు వెళ్ళాలని ఆమె అనుకోలేదు ఆమె కూడా అక్కడికి వచ్చింది తన స్థితి గొప్పదైన కుమారులు ఉన్నత స్థితిలో ఉన్న ఆ స్థితి నుండి సామాన్య సిలువ దగ్గరికి వచ్చింది అనేక సార్లు మనం కూడా అంటే మా కొడుకు ఏం చేస్తారు తెలుసా మా కూతురు ఏం చేస్తుంది మా ఆయన ఏం చేస్తుంది మా ఆవిడ ఏం చేస్తుంది మా వాళ్ళు ఏం చేస్తుంది మా బంధువులు ఏం చేస్తుంది అస్సలు వాళ్ళ సిలువ దూరంగానే ఉంటున్నారేమో ఈమె అలాంటి ఉన్నత స్థానంలో ఉన్న యేసు ప్రభు యొక్క సిలువ దగ్గరికి వచ్చింది ఎ ప్లేస్ ఆఫ్ రివార్డ్ ఆమె బహుమానం పొందిన స్థలం సిలువ ఆ బహుమానమే ఇద్దరు కుమారులు యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క శిష్యుల్లో ముఖ్యులుగా పరిగణించబడ్డారు అపోస్తులుగా పరిగణించబడ్డారు గొప్ప వ్యక్తులుగా మార్చబడిన సంగతి మనకు తెలుసు అలాంటి తల్లలు ఉంటే ఎంత బాగుండో చాలామంది మనం తలలు ఏమనుకుంటాం అంటే పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత ఇక్కడ ఇంజనీర్ కావాలి డాక్టర్ కావాలి అమెరికాకి వెళ్ళాలా డాలర్లు సంపాదించాలనుకుంటాం మంచిదే 
యేసుప్రభా పేతురు వల్లే నిన్ను సేవించేది యోహాన్ వల్లే సేవించేది యాకో వల్లే సేవించేది నా కొడుకులు కూడి ఊ మగ్గలేని మరే వల్లే నిన్ను వెంబడించేది సలోమి వల్లే నీ సెలవు చుట్టూ తిరిగే కూతుళ్ళు కూడా నాకు ఇవ్వు అని కొంతమంది పిల్లలు కానోళ్ళు వచ్చి మా దగ్గరికి ప్రార్థన చేయమని అంటూ ఉంటారు ప్రార్థన చేస్తుంటాం ప్రభు కనికరించి వారి గర్భాన్ని తెరిస్తే చాలా మంచిది ప్రభుకి స్తోత్రాలు వారి దుఃఖ దినంలో సమాప్తం అవుతాయి వారి నోటి నిండా నవ్వు ఉంటుంది వారి ద్వారా దేవునికి మహిమ ఉంటుంది ఆ మధ్యలో అలాగా ఒక కొత్తగా పెళ్ళైన దంపతులు కొన్నేళ్ళు బహుశ నాలుగైదేళ్ళు అయిన తర్వాత పిల్లలు కాలేదని వాళ్ళు వచ్చి ప్రార్థన చేయమన్నారు దేని కొరకు ప్రార్థన చేయాలా అని నేను అడిగాను అప్పుడు భార్య భర్తల్లో మామూలుగా సిస్టర్ మాట్లాడతారు కదా ఆమె స్టార్ట్ చేసిన బ్రదర్ దేవుడు మాకు పిల్లలు కావాలని మా ఆయన ఎక్కువ పంతముతో ఉన్నాడు నాకు కూడా ఇష్టమే కానీ నా ప్రార్థన మనం ఏంటంటే దేవుడు మాకు ఇచ్చే పిల్లలు ఆయన నమ్ముకొని సేవించేవారు అయితేనే ఇమ్మని ప్రార్థన చేయండి వాడు గాలికి ఎయిర్ ఫోర్స్కి తిరిగేవాడు అయితే వద్దు రక్షణ లేకుండా నాకు పుట్టిన పిల్లలు ఈ భూమి మీద జీవితాన్ని కొనసాగించి మాణించేవారైతే నాకు వద్దు గొడ్రాలుగా మిగిలితా కానీ అలాంటి పిల్లల కన్నా తల్లిగా నేను భూమి మీద ఉండను అయ్యో మనుషులు ఏమనుకుంటారు నింద వస్తుంది కదా అవమానం వస్తుంది కదా అత్త ఏమంటుంది మా అమ్మాయి ఏమంటారు ఎరుగు పొరుగు ఏమంటారు అవన్నీ నిందల తర్వాత నన్ను దేవుడు ప్రేమించి గర్భఫలాన్ని ఇస్తే కుమారులైనా కుమార్తెలైనా ఏసును అంగీకరించి ఏసు కొరకు సాక్షులుగా ఉండేవారైతేనే ప్రభు నాకు ఈడ్చేటట్లు ప్రార్థన చేయండి అలాగ వారు ఉండరంటే నేను ఇలా కుట్రాలుగా ఉంటా ఆ వీర నారీమణి యొక్క ఆధ్యాత్మిక లోతు ఎంత గొప్పది చూడండి అలాగే తలస్తామా మనం ఎవరో ఒకరు లోకం యొక్క నింద తొలగిపోయిందిలే చాలలే అని అనుకుంటూ ఉంటాం అలాగే అనుకుంటూ ఉంటే అలాగే ఉంటాం అలా కాదు ప్రభు నువ్వు నాకు ఇచ్చిన పిల్లలు దైవికమైన వారు వలె సిద్ధపరచగలిగేటట్లయితేనే ఇవ్వు లేకపోతే ఇలాగైనా ఉంటా అని అనగలమా అది కొంతమందికే సాధ్యం అనుకుంటా ప్రభు ఎవరికి అలాగే ఏడవు మనం ప్రార్థన చేస్తే ఆయన శ్రే యాక ఒకటి పదిహేళ్ళు రాయబడింది కదా శ్రేష్టమైన ప్రతి ఈవి పర సంబంధమైనదై జ్యోతిర్మయుడికి తండ్రి యుద్ధ నుండి వాచున్నాం కనుక ప్రభు ఇచ్చేవన్నీ శ్రేష్టకరమైనవి పిల్లలు లేని దంపతులు ఇక్కడ ఎవరైనా ఉంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు నిన్న నేడు యుగా యుగా లేఖ రీతిగా ఉన్నాడు చారా దేవుడు మారలేదు రిబ్కా దేవుడు మారలేదు హన్నా దేవుడు మారలేదు ఎలిజబెత్ దేవుడు మారలేదు మనం అంత భక్తులు కాకపోవచ్చు కానీ ఆ దేవుడు ఇది నన్ను కూడా ఏక రీతిగా ఉన్నాడు మీకు తెలుసు కదా పిల్లలు లేని తల్లులు బైబిల్ ఎంతమంది ఉన్నారు గొడ్రాండ్రు ఇది ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా నేను చెప్పాలా ఎంతమంది ఉన్నారు తెలుసా బైబిల్ అంతట్లో నాకు తెలిసి ఏడు మంది ఉంటారు పాత నిబంధనలో ఎక్కువ మంది కనిపిస్తారు కొత్త నిబంధనలో ఒక్కళ్ళే ఒక్కళ్ళు తర్వాత వాళ్ళు పిల్లలు అయ్యారని కదా వేరే విషయం ఆమె పేరు ఎల్జబెత్ వృద్ధాప మందు బయలాజికలీ షీ వాజ్ డెడ్ బట్ స్పిరిచువల్లీ షీ వాజ్ ఏబుల్ టు బ్రింగ్ ఫోర్త్ ఈ చైల్డ్ భౌతికంగా ఆలోచిస్తే శరీర ధర్మము బిడ్డను తీసుకుని వచ్చే స్థితిలో లేదు పిల్లని తీసుకుని వచ్చి ఎలాంటి వాడు వచ్చినాడు నిప్పురవ ఆయన ఇలాగ మీటింగ్లు పెట్టలే ఇలా మైకిల్లో వాకింగ్ చెప్పలే ఆల్టర్ కాలు వీళ్ళే తర్వాత ఇంకేంటి వంట చేయలే లైవ్ స్ట్రీమ్ వీళ్ళే ఇంక ఇలా కూర్చోలే ఒక సామాన్యమైన వాడుగా మిడతలు తినేసి తేన్ తినేసి సామాన్యమైన బట్టలు సూటు బూటు బెల్ట్ గిల్ట్ అన్ని ఫుల్గా ధరించి ఎవరు రండి చూస్తామని అట్లా బయటికి వెళ్ళలేదు బైబిల్లో రాయబడింది కదా ఒంట్రమం లాంటిది ధరించుకొని అరణ్యంలోనికి వెళ్ళి కాలం సంపూర్ణమైనది దేవుని రాజ్యం సమీపించినది మారు మనసు పొంది సువార్తను నమ్ముడి అలా ప్రకటించినాడు ఎంతమంది చేతినారో కూడా మనకు తెలియదు కానీ కొంతమందికి ఆయన బాప్తిసం ఇచ్చినాడు యశ్వరావు కూడా యశ్వరంలో పాపం లేదు ఆయన అవసరాన్ని బట్టి ఇయ్యబడింది ప్రభు ఆయన గురించి అన్నాడు బాప్తిసం ఇచ్చి యోహాన కంటే గొప్పవాడు స్త్రీలు కనిన వారు లేవు భూమి మీద ఎవడను లేడు అలాంటి వాళ్ళని కనాలా ఇంకోసారి చెప్పనా 
అలాంటి వాళ్ళని కనాల అలాంటి వారి ద్వారా దేవుడు ఆశీర్వాదం తీసుకుని వస్తారు సులో మీ అలాంటి వాళ్ళని కన్నది అందుకే అసలు దగ్గర ఆమె నిలబడి ప్రభును స్థుతిస్తూ బహుశా తన కృతజ్ఞత బుద్ధిని వెల్లడి చేస్తుందంటే తప్పు కాదేమో మూడో వ్యక్తి యోహాన్స్ వార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయ జాన్ చాప్టర్ నైన్టీన్ వర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఆయన తల్లి మరి మరి మనకు తెలుసు ఆయన తల్లి నేను కొన్ని ప్రశ్నలు అడుగుతా జవాబు చెప్పండి టైం అయిపోయింది యేసు ప్రభు భూమి మీద ఉన్నంత కాలం ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాలు యేసు ప్రభుని గురించి ఆమె చూస్తుంది మాట్లాడుతుంది ఆమె ఎన్నిసార్లు మాట్లాడింది ఎన్ని ప్రసంగాలు చేసింది ఎన్ని మాటలు మాట్లాడింది వ్రాయబడినవన్నీ ఇప్పుడు నేను చెప్తా అంటే మీరు ఏమనుకోరంటే చెప్తా సిస్టర్స్ అంటే నాకు వల్ల మాలిన అభిమానం అసలు సిలువ అంటే వాళ్ళే అందుకే నల్లగురు సిస్టర్స్ ఉన్నారు బ్రదర్స్ ఇవాళ్ళు యోహాన కూడా ఉన్నాడు అనుకో కింద వచ్చిన లేకపోతే అసలు మనకు ఎక్కడ స్థానమే లేదు మనం కూడా మైకిల్ గిక్కిల్ అని తీసుకుని లైఫ్ స్టిల్ తీసుకుని వెళ్ళిపోవాల్సి యాక్చువల్గా సిలువ అనేది కఠినమైన స్థలం కదా ఇబ్బంది కదా అక్కడ ఎక్కువ మంది పురుషులు ఉండాలి కదా ఇవాళ ఒకళ్ళు ఇద్దరు శిష్యులు సిస్టర్స్ ఉండాలి కదా భయపడే స్థలం కదా సిలువ వేసే స్థలం అంటేనే భయపడే స్థలము దొంగలు ఉండే స్థలము అది కపాలం అని పెడే స్థలము అందుకే సమాధులతో మీరు కూడా చాలా మంది చూస్తుంటారు కదా సమాధి దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు బ్రదర్స్ ఎక్కువ మంది వెళ్తుంటారు కానీ సిస్టర్స్ తక్కువ మంది ఉంటారు వాళ్ళు ఉండేదంతా ఇంటి దగ్గరే శవం అయ్యేదాకా ఉంటారు అప్పుడు దాకా ఏడ్చేవి బాధపడేవి అన్నీ చేస్తారు ఇంకా తీసుకొని వెళ్ళిన తర్వాత చాలా తక్కువ మంది సమాధి దగ్గరికి వస్తారు కానీ ఇక్కడ యేసు ప్రభు సిలువ దగ్గర వాళ్ళ నలుగురు ఉన్నారు ఒకే ఒక బ్రదర్ ఉన్నాడు ఆయన కూడా ఏంటంటే దేవుడు కరుణించి కన్నె అయిన మరే ద్వారా ఈ భూమి దగ్గర రావాలని యేసు క్రీస్తును పంపాడు ఆమె ఎన్ని మాటలు మాట్లాడింటుంది అనుకుంటారు ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాల్లో మామూలుగా మనం నోరు తెరిస్తే ఆగము ఆగితే నోరు తెరవు ఇప్పుడు కొన్ని ప్రశ్నలు అడుగుతాను చెప్పాను కదా బ్రదర్స్ రోజుకి ఎన్ని మాటలు మాట్లాడతారు యావరేజ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సిస్టర్స్ రోజుకి యావరేజ్ ఎన్ని మాటలు మాట్లాడతారు ఇంకొక క్వశ్చన్ వీళ్ళిద్దరు ఎవరు యావరేజ్ ఎక్కువ మాట్లాడతారు రోజుకి ఇదన్నా చెప్పండి పెళ్ళి అయిందా మీకు అనుభవంతో చెప్తున్నారు వాళ్ళు నాకేం అనుభవం లేదని నేను ఎక్స్పెరిమెంటల్గా చెప్పట్లేదు థిరటికల్గా చెప్తున్నా బ్రదర్స్ అంట రోజుకి ఇరవై నాలుగు గంటల్లో యావరేజ్ సరాసరి పదివేల మాటలు మాట్లాడతారంట ఇప్పుడు చెప్పండి సిస్టర్స్ అయినా మాట్లాడు ఎంత లక్ష వన్ ల్యాక్ మీరు రాసుకోండి రేపటి నుండి ట్రై చేయండి తక్కువైతే అడగండి నన్ను ఇంకోసారి వచ్చినప్పుడు ఉదయం లేచినప్పటి నుండి రాత్రి పడుకునే దోగా లక్ష మాటలు మాట్లాడతారంట యావరేజ్ నోరు కృపావరం లక్ష మాటలు మాట్లాడితే ఏమన్నా అయిపోతుంది మన నోరు అని మనం బాధపడతా ఉంటాం అందుకే వీలైనంత దాకా తక్కువ మాట్లాడతాం ఇవి రోజుకి అన్ని మాట్లాడితే మరే ముప్పై మూడు నాలుగు సంవత్సరాల్లో ఎన్ని మాట్లాడిండాలా ఎన్నిసార్లు మాట్లాడిందో తెలుసా ఆమె మాట్లాడిన రాయబడిన బైబిల్ ఎన్నిసార్లు ఉన్నాయో తెలుసా అంటే తక్కువ మాట్లాడింది ఎక్కువ జీవించింది భక్సింగ్ గారికి వేరే పరిచారకులకు ఉన్న తేడా ఏంటంటే ఇదే బ్రదర్ బక్సింగ్ స్పోక్ లెస్ షో కేసుడ్ క్రైస్ట్ మోర్ భక్సింగర్ చాలా తక్కువ బోధించినాడు తక్కువ వాక్యాలు చెప్పినాడు ఎక్కువ క్రీస్తును తన జీవితంలో చూపించు మీతో మాలాంటి బోధకులు తర్వాత బోధకులు ఏంటంటే ద స్పీక్ మోర్ ఎక్కువ వాక్యం చెప్తారు ప్రభుని చూపించి చాలా చాలా తక్కువ విషయం అంతా పరమాణం అంతా అందుకని ఇలా ఉంటుంది పరిచయం ఆయన ఇదే బైబిల్ పట్టుకున్నాడు ఆయన ఇదే భూమి మీద సంచరించినాడు 
ఆయన కూడా ఇలాంటి ప్రజల మధ్యలోనే జీవించినాడు ఇంకా మనకుండే ఇప్పుడు ఆధునాతనమైన సౌకర్యాలు ఆయన దినాల్లో లేవు అప్పుడు కార్ లగ్జరీ అంబాసిడర్ ఇప్పుడు కార్లు అసలు అగ్గిపెట్టలు మాత్రం ఉంటాయి ఆయన దినాల్లో ఈ టెక్నాలజీ లేదు లైవ్ స్ట్రీమింగ్ ఇవన్నీ మన దినాల్లో ఎన్ని ఉన్నాయి క్రైస్తవ్యం యొక్క ప్రదర్శన సిలువ యొక్క ప్రదర్శన తక్కువ ద షో కేసింగ్ ఆఫ్ ద క్రాస్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ ఇస్ మినిమాల్ ఆయన జీవితంలో షో కేసింగ్ ద క్రాస్ ఆఫ్ జీజస్ క్రైస్ట్ ఇస్ మ్యాక్సిమం అందుకని ఆయన వాక్యంలో కూడా ఎక్కువ అనుభవాలు చెప్పేవాడు అనుభవాలు ఇప్పుడు మేము చెప్పలేకపోతున్నాం కొంతమంది దిగి వచ్చిన తర్వాత అడుగుతుంటారు బ్రదర్ కొన్ని అనుభవాలు చెప్పొచ్చు కదంటే ఉంటే కదా చెప్పేది మరి ఆయన చెప్తున్నాడంటే ఆయనకి ప్రతి నిమిషం అవే అనుభవాలే అక్కడికి వెళ్ళాను ఒకరికి రక్షణ సువారు చెప్తే రక్షణ పొందినారు ఇక్కడికి వెళ్ళాను వాళ్ళ దయలు పోయినాయి ఇక్కడికి వెళ్ళాము అక్కడ కుటుంబం రక్షణ పొందింది ఆయన జీవితం అంతా అలాగ ప్రభుత్వం అంత లైవ్లీ రిలేషన్షిప్ ఉంది కనుక దేవుడు అద్భుతాలు చేసినాడు ఆయనకి ఇచ్చిన వాగ్దానం అదే కదా నిర్గమకాణం ముప్పై నాలుగు పది ఐ విల్ డూ మార్వల్స్ నేను మీ మధ్య అద్భుతాలు చేస్తా అన్నాడు అలాగ అద్భుతాలు చేశాడు ఆయన జీవితంలో ఆయన ప్రార్థనను బట్టి విశ్వాసాన్ని బట్టి విధేయతను బట్టి కనుక ఆయన వాక్యముకల్లో దేవుడు తన జీవితంలో చేసినవన్నీ చెప్పేవాడు అందుకే ప్రజలు దేవుని ఎందు విశ్వాసం ఇచ్చినారు ఆయన కూడా నమ్మారు ఇప్పుడు మేము చెప్తుంటే దేవుని నమ్మట్లేదు మమ్మల్ని అసలే నమ్మట్లేదు ఇంకా వాళ్ళు ఏమంటారు తెలుసా మీకింటే బాగా వాక్యం మాకు తెలుసులే మీకింటి ఎక్కువ పాయింట్లు చెప్తాం లే ఇంకా మేము మీకింటి ఎక్కువ రెఫరెన్సులు చెప్తాం లే ఇదుంది కానీ మాకింటి ఎక్కువ క్రీస్తుని మీరు ఇతరులకు ప్రదర్శించగలరా కెన్ యూ షో కేస్ క్రైస్ట్ మోర్ దెన్ ఆస్ దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ అందుకే పౌలు గలితి మూడులో అదే కదా అనింది క్రీస్తు సిలువ వేయబడినట్లు సిలువ వేయబడినట్లుగా ప్రదర్శించబడిన కదా షో కేసింగ్ క్రైస్ట్ ఈజ్ అల్టిమేట్ నేను ఈ మాట చెప్పి ముగించడానికి ప్రయత్నిస్తా చూడండి మనం క్రైస్తవులము క్రైస్తవేతలు కూడా ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా గుడికి పోతారు దినాలు వేరే వాళ్ళు కూడా భక్తితో ఉంటారు వారి భక్తి వేరే వారు కూడా రకరకాల వారికి శ్రేష్టమైనది లేదా పావనమైనవి వారు కూడా బోధిస్తారు వింటారు మనం కూడా గుడికి వస్తాము మనం బయలు పట్టుకుంటాం బోధిస్తాం వింటాం వాళ్ళకి మనకి తేడా ఏంటి చెప్పండి సేమ్ టు సేమ్ ఒకటే తేడా షో కేసింగ్ క్రైస్ట్ సిలువ వేయబడిన క్రీస్తును ప్రదర్శించట ఇఫ్ దట్ ఈస్ నాట్ దేర్ వై ఆర్ నో గుడ్ టు ఎనీబడి హాల్స్ అదే మన జీవితంలో లేకపోతే మనము ఇతరుల కంటే ఏమి ఆశీర్వాదకరమైన వారం కాదు మరి అమ్మ ఏసును అలాగ చూపించింది ఎంత తక్కువ మాట్లాడిందో తెలుసా ఆమె రాయ ఆమె మాట్లాడిన మాటలు బైబిల్లో వ్రాయబడినవన్నీ ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాలు యేసు ప్రభు దగ్గర ఉంటే యేసు ప్రభు ఆమె కలిసి ఉంటే ఎన్ని మాటలు రా మాటలు రా రాసిన తర్వాత చెప్పండి మనం ఎన్ని మాట్లాడతాం మనం ఎన్ని రాస్తారు కానీ ఆమె చాలా తక్కువగా రాసిన ఎందుకంటే ఆమె జీవితం యేసును చూపించింది ఇప్పుడు ముగ్గురు వ్యక్తుల గురించి మనం చూసిన మొదటిది మగ్దలేని మార్య ఏ ప్లేస్ ఆఫ్ రిడమ్షన్ ఏ మోచిన భూమి రెండోది సొలోమి ఏ ప్లేస్ ఆఫ్ రివార్డ్ బహుమానం పొందిన స్థలం మూడవది యేసు తల్లి అయిన మరియ ఏ ప్లేస్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అమ్మా ఇదిగో నీ కుమారుడు యేసు ప్రభు సిలో మీద ఉన్నప్పుడు కూడా తన తల్లిని మర్చిపోలేదు మనం ఉద్యోగాలు చేసేటప్పుడే మర్చిపోతాం సిలో మీదకి పోతే గుర్తొస్తుంది అండి ఇప్పుడు ఎవరైనా అలాగే చెప్పారనుకో ఏంటంటే మీ నాన్నగారు అమ్మ అయ్యో మా కష్టాలు మాకు మస్తు ఉన్నాయి బ్రదా ఏమున్నాయి అయ్యి ఏం చెప్తాములేండి ఎందుకు ఎక్కువ కష్టాలైనా చెప్పిన మీరు మర్చిపోవలసిన మర్చిపోవట్లేదు మర్చిపోవలసి మర్చిపోకూడనే మర్చిపోతున్నారు చాలామంది క్రైస్తవులు ఏమనుకుంటున్నారంటే ఇవి సమస్యలు తొలగిపోతే అది చేస్తాం అసలు ఈ సమస్య ఎందుకు వచ్చిందో తెలుసా దాన్ని బట్టి వచ్చింది తల్లిదండ్రులు సన్మానించకపోవటాన్ని బట్టి సమస్యలు అన్ని వచ్చినాయేమో మా పిల్లలే చదువులేకపోతున్నారు వాళ్ళకి పరీక్షలు వచ్చినాయి వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు వాళ్ళకి పెళ్ళిళ్ళు వాళ్ళ అన్నం చూసుకోవాలని నాకు షుగర్ బీపీ ఎక్కువైపోయింది మా అవే మాకు మస్తుగా ఉన్నాయి ఇంకా తల్లిదండ్రులు చూసాక ఎక్కడ తగిందండి అని 
ఇంతకు మీవే మీకు మస్తకైనా అంటే వీళ్ళని చూడట్లేదు కనుక అర్థమైతే నేను చెప్పే మాటలు ఈ లాజిక్ మిస్ అవుతున్నా ది సింపుల్ లాజిక్ యేసు ప్రభువార్ సిలువ మీద ఉన్నప్పుడు కూడా తన తల్లిని మర్చిపోలేదు ఇంక నా కష్టాలే నాకు మస్తగా అయిపోయినాయి ఈ తల మీద ముళ్ళ కిరీటం పెట్టారు ముఖం మీద ఉమ్మి వేశారు చేతుల్లో మేకలు కొట్టారు దేహం అంతా కోడాలతో ఉంది పక్కల బల్లు ఎంతో పొడి వచ్చినారు మా అమ్మ ఎక్కడ ఉంది ఎవడని ఇలా తెలుస్తారండి అమ్మని గురించి ఒకే ఒక్కడే పేరు యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఈ తల్లిదండ్రులను సన్మానించు మానవ దాకా ఆయన సన్మానించున్నాడు అందుకే అమ్మా ఇదిగో నీ కుమార్ వ్యూహానికు బాధ్యతలు అప్పగించినాడు ప్లేస్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇది నన్ను క్రైస్తవి ఇవన్నీ మర్చిపోయింది ఇప్పుడుకే బైబిల్ పట్టుకున్నా రాజారం వస్తున్నారు అసలు ఓ ఏసు నీ ప్రేమ సైతం అంటాడు అబ్బా ఎంత సూటబుల్ రా నువ్వు నాకు సిగ్గు అనిపించట్లేదు కదా బాధ అనిపించట్లేదు కదా పరితాపం అనిపించట్లేదు కదా వేదన అనిపించట్లేదు కదా కేసు ప్రభు సెలవు దగ్గర ఉన్నవారు ఆధ్యాత్మికమైన ఆశీర్వాదం వారు పొందినారు తర్వాత ప్రభు వారికి ప్రత్యక్షమై తను తను కనపరుచుకున్నాడు వారు అశేషమైన గొప్ప భాగ్యంలోనికి తీసుకురాబట్టారు యేసు ప్రభు తల్లి ఇప్పుడు సమయం అయిపోయింది ఆమె యొక్క చారిత్రాత్మకమైన ఘట్టం సమాధి ఎక్కడుందో తెలుసా ఎప్పుడని మీకు అనిపించిందా యేసు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క సమాధి ఎక్కడుందో తెలుసు కానీ వాళ్ళమ్మ సమాధి ఎక్కడుందో తెలియదు వాళ్ళమ్మ సమాధి ఎక్కడుందో తెలిస్తే మన బ్రదర్ సువేరే వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు కదా వాళ్ళది నాకు పెద్ద పుణ్యక్షేత్రం చేసేస్తారు అందుకనే దేవుడు అది తెలియకుండా భవిష్యత్ మర్మంగా పెట్టాడేమో యేసు ప్రభు సమాధి తెలిసినా కూడా వాళ్ళేం దాన్ని పుణ్యక్షేత్రం చేయరు ఎందుకంటే అది మామూలు అనుకుంటారు వాళ్ళకి కావాల్సింది అమ్మ అయ్య కాదు అందుకనే ఆమె ఎక్కడ చనిపోయిందో మర్మం ఇప్పుడు దాకా తెలియదు ఆమె సమాధి ఎక్కడుందో తెలియదు ఆమె ఎఫ్ఎస్సి పట్టణంలో యోహాన్ దగ్గర ఆయన యోహాన్ భక్తుడు అని కాపుదల్లో ఉండి పరిచయంలో పాలు పొందుతూ వచ్చింది తర్వాత అల్లంత దూరాన ఎఫ్ఎస్సి పట్టణం టర్కీలో ఉంటుంది చూడటానికి అవకాశం దేవుడు నాకు ఇచ్చినాడు రెండు వేల ఆరు అనుకుంటా వెళ్ళాను చూశాను ఇది ఒక పెద్ద కథ ఇప్పుడు ఆ కథ చెప్పడానికి టైం లేదు కానీ భూమి మీదకి లోక రక్షకని తీసుకుని వచ్చిన ఒక స్త్రీ ఈ భూమి మీద తన యొక్క కర్తవ్యాన్ని నెరవేర్చింది ఇది నన్ను మన కర్తవ్యం ఏంటి వాట్ ఈస్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అట్ ద క్రాస్ సెలవు దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత సెలవుని చూసి ఏడ్ చేసి కన్నీళ్ళు దులుపుకొని ఇంక వెళ్ళిపోదామని వెళ్ళిపోయేదేనా లేదా క్రీస్తు కొరకు సాక్షులుగా జీవించేదేనా ముగించక మునిపి ముగ్గురులో మనం ఏ రకం మగ్గులేని మరే వలేవి మోచిన పొంది కృతజ్ఞతతో సెలవు దగ్గరికి వచ్చి నిలబడిన రకమా రెండవది సెలవు వలె యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చి మన అక్కర్లు చెప్పుకొని కృతజ్ఞత బుద్ధితో ఆయన దగ్గరికి వచ్చి నిలబడిన రకమా మూడవది ఆయన తల్లి అయిన మరే వలె ఆ సెలవు దగ్గరికి వచ్చి కుమార్ని బాధ చూస్తూ ఆ బాధ్యత కొనసాగి దెబ్బలు ప్రక్కలో బల్యమతో పోర్చు చనిపోయి సమాజ చేపడి తిరిగి లేపబడి పనులకు స్థలంలో ఆసీనుడై ఉన్నాడు బైబిల్ సెలవిస్తుంది ఏసు రక్తం ప్రతి పాపం నుండి మనని కడిగి పవిత్రలుగా చేస్తుంది ఏసును అంగీకరించు పరిశుద్ధులుగా మార్చబడతారు పనులకు రాజ్యంలో ప్రవేశిస్తారు ప్రార్థన ఎవరైనా ఆన్లైన్లో జాయిన్ అయిన వారు రక్షణ పొందకుండా ఉంటే ఇక్కడికి వచ్చిన వారు ఎవరైనా ఇంకా రక్షణ పొందకుండా ఉంటే ఈ రాత్రి ఏసు యొక్క సెలవు దగ్గర నేను నిలబడాలని కోరుతున్నాను లెట్ ఇట్ బీ ప్లేస్ ఆఫ్ మై రిడమ్షన్ ఆ సెలవు నా విమోచన స్థలముగా ఉండునుగాక నన్ను పట్టిన దయాలు విడిపించబడే స్థలముగా ఉండునుగాక నా పాపు సంఖ్యలు తెంచబడే స్థలముగా ఉండునుగాక నేను పాప క్షమాపణ పొందే సం స్థలముగా ఉండునుగాక ఆ సెలవే నా శరణ్యం ఆ సెలవే నా క్షమాపణ 
ఆ సిలువ రక్తమే నా పాపాలకు పరిహారం ఆ సిలువే నా శరణ్ అని యేసు సిలువను ఆశ్రయించి